Ich bin Peter Dalder, Geschäftsführer und Eigentümer der Dali Plastics und Caroda BV. Das sind zwei Firmen tätig im Recycling von Kunststoffabfällen. Dali Plastics beschäftigt sich am meisten mit der Sammlung und Logistik von Altfolien und die Bearbeitung von Altfolien, also die Vorsortierung und das Fertigmachen für die kunststoffverwertende Industrie. Wir sammeln im Jahr so ungefähr 60.000 Tonnen an Altfolien, worunter auch Agrarfolien. Wenn die Agrarfolien gesammelt wurden mit einem Kranfahrzeug oder mit äh, offenen Mulden, die wir aufstellen bei Bauern, dann kommt das Material äh, nach Dali Plastics in Sutphen hin. Da wird das Material verwogen, es wird abgekippt. Optisch wird es schon mal vorsortiert mit einem, äh, einem Kran mit einem Sortiergreifer. Wir haben gewählt für Lindner für den Agrarfolie. Weil wir dann, wenn wir was über dem Kopf sehen, beiß aussortieren, dass mal ein Stück Eisen da drin kommt. Dass wir keinen Riesenschaden haben mit den Rutschkupplungen, die drin sitzen beim Lindnerschredder, haben wir das Vorteil, dass er einfach blockiert. Wir können eine Störstoffklappe können wir aufmachen, das geht eigentlich ganz leicht. Da drückt auch das Material, was noch im Schredderkammer drin ist, drückt er nach vorne hin. Man lässt einfach den Rotor ein Stückchen zurücklaufen, holt sich den Fremdkörper raus, macht den Stoffklappe wieder zu und dann kann es wieder losgehen. Die Anlage ist so aufgebaut, dass das Material aufgegeben wird auf ein Förderband. Da wird es schon mal mit einem elektroangetriebenen Minibagger vorsortiert. Dann geht es auf ein Förderband, der automatisch angesteuert wird durch den Lindner Jupiter 2200. Der zerkleinert das Material auf äh, A4 Größe. Es ist ganz wichtig, dass wir eine bestimmte Größe haben, dass wir nicht so viele Feins haben, weil die fallen uns später im Prozedé weg. Ähm, das Material aus den jupiter schredder geht dann über ein Vorderband unter ein Überbandmagnet durch. Dann wird es später hochtransportiert auf den äh, Sortieranlage, der ungefähr auf 8,5 Meter Höhe steht. Der Ballistiktrenner macht eine Trennung aus 2D und 3D Material, also das rollende Material und was hüpft, das geht nach hinten hin. Das Material, was flach liegt, das geht nach vorne hin und geht unter die NIR Sortierer durch. Das Material, was dann sich verhält als 2D Material, wird gleichmäßig verteilt über die NIR Förderbänder, die mit 3 Minuten pro Sekunde durch die NIR Scanner durchlaufen. Das geht auch zweibahnig. Alles was nicht LD oder LLDP ist, das schießt er raus und äh, kommt später auf ein Förderband zu einem Bunker. Das Material, was dann angeliefert wird durch die Sortieranlage, kommt dann auf den Lager zu stehen oder wird von auf Auflieger runtergeladen. Die Ballen werden aus dem Lager rausgenommen, die gehen zum äh, Mikromaten. Wir haben vier Mikromaten in die Anlage stehen, die kann auch die Kapazität von die 1500 bis 2 Tonnen pro Stunde äh, kann er locker äh, machen. Das Material wird aus den Schredder raus transportiert. Schreddergröße 50 mm. Dann wird das Material über ein äh, Magnetrohr äh, weiter transportiert zum Puffersilo vom Extruder, wo wir das Material äh, plastifizieren, homogenisieren. Und dann zu einem Laser, gelaserten Filter äh, bringen. Dann wird das Material am Ende diesen Extruder nochmal nachfiltriert mit einem Bandfilter äh, auf 90 Mikron, sodass wir garantieren können, dass das Material sauber ist und dass es fähig ist, um Folien wieder rauszumachen. Und das ist eigentlich unsere Spezialität, dass wir sagen, durch die Homogenität, durch die Stabilität, die wir reinbringen und Vier Stretchfolie, die wir mit drin sitzen haben, die einen bestimmten Elastizität äh, verursachen, haben wir einen sehr starken Folien und der Performance von, von der Folie, der ist eigentlich gleich am Virgin-Material, nur das Optische ist es anders. Musik